Juragan memejam mata Garam patah Pedih meluka Nanti hanyut Gelap gelita Mana air pembasuh muka Mati angin Kemana pula Beku lautan Apa pula Hilang pulau Bagaimana pula Hanyut tanjung Di mana pula Sesungguhnya Kami lihat ulang-ulang Engkau menengadah muka ke langit Meminta turun wahyu Maka Kami palingkan engkau Kepada kiblat Yang engkau sukai Oleh sebab itu Hadaplah muka-muka arahnya Sesungguhnya Ahli-ahli kitab mengetahui Bahawa yang demikian itu Sebenarnya daripada Allah Allah tiada lalai Daripada apa-apa yang mereka kerjakan Sesungguhnya Ini jalanku yang lurus Ikutilah olehmu Akan dia Jangan diikut Berapa jalan yang lain Sehingga Bercerai-berai kamu daripada jalannya Demikianlah Allah berfirman kepadamu Mudah-mudahan Kamu Bertakwa kepadanya Hei kau sini Begitu. Hey, mana sun? Mana sun? Jatuh di muara, tenggelam tidak. Mana istri? Mana nak? Mengungut siput Mencari ulam Kau diadakah untuk Kesudahan begini Adakah Kau dijadikan Untuk mudahkan begini Aku aku Kau faham Kau Kau Aku erti Tuhanku adalah Tuhan Pun Tuhanku Pun Tuhanku
Tuhan duku Dahan bakau Sama dahan Pucuk aku Tuhan daku Tuhan di kau Daku di kau Di kau daku Sama dahan Pucuk paku Dahan ruku Dahan bakau Sama Tuhan Di kau daku Di kau daku Daku di kau Hei Mana asal Mana asal Tampak semai Mejau sudah Mana isteri Mana anak Mengurut siput Jadi ulang Tuhanku Tuhanmu Pun Tuhanmu Pun Tuhanmu Tuhan daku Tuhan di kau Daku di kau Di kau daku Sama Tuhan di kau daku Di kau daku Daku di kau Ah Nak dengar tak cerita Mek Bongsu? Nak! Nah. 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 Nampak lah awak ketum! Mek Bongsu? Mek Bongsu mana awak ketum? Mek Bongsu mana? Mek Bongsu ni asalnya anak peladang di sudut sawah. Tetapi kerana begitu cantik orangnya, dengan mata yang tergenang jernih, senyum sedih, selalu menguntung. Suara sayu mendendang adik. Ah, kenapa? Terus dia mesti ada alam. Oh. Tinggal lamet dalam mahligai. Hujan ke, panas ke, mek tak perasan. Menguning ke padi, mek tak tahu. Kering ke telaga, mek tak sedar. Mek tak sedar. Ya. Mek diulit. Mek mengulit. Hidup kosong tak buat apa. Tapi akhirnya mek sedar. Alhamdulillah. Mek bongsu sedih terharu. Jari halus memohon ampun. Malu sesal hidup begitu. Apa yang terjadi pada Mek Bongsu aku tu? Jadi marhain membawa wahyu. Membawa wahyu? Membawa wahyu menjelas hutang. Menjelas hutang? 
menjelas hutang kerana hidup diulik saja. Diulik saja? Tak berguna sama manusia. Jalan ke sana Kesian dia buta Belum lah Jalan hamba Hitam kelam Dalam terang Hitam malam Pintu cahaya Mana arah Mana lorong Lorong mana Cahaya ini Apa guna Cahaya ini untuk yang lain Bagi anak Nyenyak lena Hari esok Segar bermain Senyum ibu Dalam doa Ribuan tahun Hamba bertapa Embun rahmat Belum tercapai Pergi cari tanya Puspa Sujud syukur Bila kamu sampai di sana nanti Kan bidang Tok Mah Apa gerangan? Ketanjung Puspa Indah kayangan Oh Apa pula kali ni Tok Mah? Cahaya mata Akan kemari Eh Tok Mah Tok Mah Nanti dulu Kenapa? Nur Atma Gelaran Putri Bidang Tok Mah Lama dicari Apa titah Apanya Luli? Tok Mah Atma minta lahir kembali. Kudus niat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 
Katanya Tok Mah jauh perjalanan. Tok Mah ni hutan belantara pun pernah dilalui. Amanah nenek sentiasa bermain di telinga. Nenek Tok Mah pun bidan juga. Patutlah. Berapa lama dah Tok Mah jadi bidan? Uh, ingat-ingat waktu ketung lah. Tok Mah bidan dah? Tentulah banyak anak yang Tok Mah bawa ke dunia ini. Tok Mah tak kira pun. Tok Mah ni bukan bidan saja. Iya. Tok Mah juga boleh buat ubat. Buat ubat? Macam-macam. Sakit untuk diri sendiri pun boleh buat ubat. Tok Mah sendiri pernah sakit? Sakit yang membawa rahmat. Alhamdulillah. Jika tak sakit, Tok Mah bukanlah Tok Mah yang ada sekarang ni. Bila Tok Mah sakit? Agak dah lama juga. Masa tu, Tok Mah ni bukan digelar Tok Mah. Tetapi emas asa Puteri Syahrul Karimah. Asal Tok Mah ni sebenarnya bukan asal kita. Nenek moyang Tok Mah bergelar Zulkarnain. Berketurunan, bergelaran. Hmm. Itu zaman lampau. Hey. Zaman muda-muda Tok Mah. Apa puncanya Tok Mah jadi bidan dan bomoh? Uh, ceritanya begini. Pada suatu malam, Tok Mah menonton satu persembahan. Tok Mah sungguh tertarik hati dengan pemuda yang berlakon sebagai peran. Tok Mah ingin jadi pelakon dan penari bersama peran. Tetapi, ayah anda dan bonda Tok Mah melarang keras. Kenapa? Masa kan anak anda mereka harus jadi anak wayang. Betul juga tu. Sambil memohon ampun kepada ayah anda dan bonda, Tok Mah tinggalkan istana dan terus ikut rombongan peran. Rupa-rupanya, rombongan peran bukanlah sekadar menghibur. Sebab kepada peran, persembahan-persembahannya ada tujuan-tujuan yang tertentu. Bidan Tok Mah pun merantaulah bersama rumungan itu. Ke mana? Mengembara ke seluruh pusat negara. Hidup bukanlah senang. Tetapi... Hidup berguna dan membawa erti. Tok Mah lebih aman. Pada suatu malam, kami bermain di sebuah kampung. Orang-orang yang datang menonton ialah orang buta. Rupa-rupanya, sekalian penduduk kampung ni Ialah orang buta belaka. Buta? Kesian. Peran begitu terharu dengan apa yang dilihatnya. Dan peran pun terus bertapak di kampung itu. Supaya dapat menolong orang-orang buta itu. Dia berusaha menolong di mana yang boleh. Dan pada suatu malam, ribut begitu menggila di kampung itu hujan ribut dahsyat ada rumah yang runtuh pohon tumbang air membanjir dan satu perkara yang sungguh aneh pun berlaku di kampung itu apa dia semua penduduk yang buta di kampung tu Tiba-tiba 
boleh melihat. Boleh melihat. Dan dalam ribut yang dahsyat tu, Peran pun hilang. Berhari-hari, orang-orang kampung yang sekarang boleh melihat, mencari peran. Hingga melangkah sungai-sungai. Jumpa tak? Tak jumpa-jumpa. Kemana agaknya peran? Tuma janganlah bersedih. Tiga hari, tiga malam. Tok Mah tak sedar. Dalam masa ni, Tok Mah seakan-akan bermimpi. Mimpi? Mimpi apa, Tok Mah? Dinasihati supaya jangan bimbang tentang peran. Dia tak apa-apa. Dan selepas tiga hari, tiga malam tu, Tok Mah pun boleh menjadi bidan dan boleh membuat-buat orang sakit. Di mana dijemput, Tok Mah pergilah. Tok Mah jadi begini adalah kerana peran. Alhamdulillah. Sesungguhnya, kami lihat berulang-ulang, kau menengadah muka ke langit. Meminta turun wahyu Maka kami palingkan engkau Kepada kiblat yang engkau sukai Oleh sebab itu Hadaplah mukamu ke arahnya Di mana-mana saja Kamu berada Saya saya seorang perempuan tua Nur Atma Tua betul Mata pun Kurang terang Telinga pun Kurang dengar Langkah pun Kurang pantas. Sangkanya, dah lama. Air digelok, sudah pun susut. Tapi, cuma sangkanya aja yang lama. Saya masih saya yang asalnya saya. Saya yang telah menjadi saya sehingga sekarang. Dan yang akan meneruskan saya yang akan datang. Dah jauh berjalan. Matahari terbenam. Terbenam lagi. Lagi terbenam. Ternampaklah cahaya tukar menukar. Terlihatlah warna pinda meminda. Di jirus hujan pun. Dihembus angin pun. Disentuh bulan pun. Terdengar talkin pun. Walaupun saya, masih saya, tetapi saya bukan saya. Sebab jerusan hujan, hembusan angin, sentuhan anak yatim dan pesanan talkin tak dapat tiada.